ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രിക്കുകൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് സമയം നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും എത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മൾ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക അതിനുത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സമയ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പി വൈ ക്യു സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ മുതൽ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സമയം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ടേബിൾ ആൻസർ ദ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഗിവ്സ് ദ സെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ഇതൊക്കെ ആയിരത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോൾഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഡ്യൂറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് വർഷത്തിലുള്ള വിവിധ ഇനം ബാറ്ററികളുടെ സെയിൽസ് ആണ് വർഷാവർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തൗസൻഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഏഴ് വർഷത്തിലുള്ളത് ഫോർ എ എച്ച് ഉണ്ട് സെവൻ എ എച്ച് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു എച്ച് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എ എച്ച് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഓക്കെ വാട്ട് വാസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ എച്ച് ബാറ്ററീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കമ്പയർഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ വാട്ട് വാസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ എച്ച് ബാറ്ററികളുടെ സെയിൽസിൽ ഉണ്ടായ വർധനവിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് ഇതെല്ലാം തൗസൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ടതുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നൂറ്റി എട്ട് അത് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോ ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നൂറ്റി എട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കുക മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ നൂറ്റി എട്ട് അത് വരുന്നത് മുപ്പത്തി നാല് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മാക്സിമം ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം സമയം ലാഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക സമയം ലാഭിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ദ ടോട്ടൽ സെയിൽ ഓഫ് ദ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി അപ്പൊ ഏഴ് വർഷത്തെ സെയിൽസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മാക്സിമം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നാല് ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ നാല് ടൈപ്പിന്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇതിൽ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാ
ഒരു ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ വിഷമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏഴ് വർഷമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ എങ്ങനെ കൂട്ടാം ഇതില് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഓക്കെ ഏഴ് വർഷത്തെ എഴുന്നൂറ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പതിനഞ്ചുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അത് റെഡിയായി ഇവിടെ പത്ത് കുറവാണ് ഇവിടെ നാല് കുറവാണ് ഇവിടെ പത്ത് കുറവാണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലെ അപ്പോ ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ കുറവാണ് എഴുന്നൂറിൽ അപ്പൊ എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം ഏഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്പീഡായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെവൻ എ എച്ച് ആണ് സെവൻ എ എച്ചിൽ നമുക്കറിയാം ഏഴ് വർഷം തന്നെ എഴുന്നൂറ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പത്ത് കുറവാണ് ഓക്കെ നാല് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുറവാണ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അറുപതിന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൺപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് തേർട്ടി ടു എച്ച് ആണ് അവിടെയും എഴുന്നൂറ് തന്നെയാണ് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പത്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി കണക്കൂട്ടുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റൻപത് നൂറ്ററുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് നയൻ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു എ എച്ച് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഏപ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ വേ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് എ എച്ചിന്റെ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഴുന്നൂറ് എടുക്കാനില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് അത് നമുക്കിത് കാണാം ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത് ഒരു നൂറ് കൂടെ ഇവിടെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പത്രേ എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സംഖ്യ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സംഖ്യയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കുറെ എച്ചിന്റെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആണ് ടോട്ടൽ സെവൻ എ എച്ചിന്റെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തേർട്ടി ടു എ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എ എച്ച് അറുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം തേർട്ടി ടു എ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി എവിടെയും എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുപോലെ ഈ ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഏതിലാണ് കൂടുതൽ സംഖ്യ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അക്കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇവിടെ തേർട്ടി ടു എ എച്ചിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നൂറിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ എച്ച് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒഴിവാക്കാം അപ്പോ തേർട്ടി ടു എ എച്ച് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ വ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് എൺപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരീക്ഷയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഏജ് ബാറ്ററീസ് സോൾഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഇയർ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്ററീസ് സോൾഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ദ സെയിം ഇയർ വോസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ ഇയർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ വിറ്റ ഫോർ ഏജ് ബാറ്ററികളുടെ ശതമാനം കാണുക എങ്ങനെ ആ വർഷം വിറ്റ മൊത്തം ബാറ്ററികളിൽ നിന്നും അതിൽ ഏതാണെന്നിട്ട് പരമാവധി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫോർ എച്ച് ബാറ്ററി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പതിനെട്ടില് നൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതില് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപതില് നൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ടോട്ടൽ ബാറ്ററീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് പത്ത് ഇരുപ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എല്ലാം തൗസൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് വരുന്നത് പതിനെട്ട് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം അടുത്തത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് പതിനെട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അതും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നൂറ്റഞ്ച് ഇതെല്ലാം തൗസൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ട്വന്റി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നയൻ തൗസൻഡ് ബൈ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇത് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ബൈ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇത് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് പതിനേഴില് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടില് ഇരുപത് പത്തൊമ്പതിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതില് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ 
ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി മാർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ചിലത് നമുക്ക് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ചോദ്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി ദർ വാസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്രീസ് സെയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള സെയിലിൽ സെയില് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഫോർ എച്ച് ആണോ സെവൻ എച്ച് ആണോ തേർട്ടി ടു എച്ച് ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് ആണോ ഇപ്പൊ ഫോർ എച്ച് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറയുന്നതല്ല ഇപ്പൊ സെവൻ എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൂടുതലാണ് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി തേർട്ടി ടു എച്ച് ആണ് ആ തേർട്ടി ടു എച്ച് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് എച്ചും അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എച്ച് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിൽ എഴുതി നോക്കണോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണിത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും നെറ്റിനൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ മാക്സിമം കുറച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഡി ഐ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം പത്ത് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡി ഐ ഈ പത്ത് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു യൂണിറ്റിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേടാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഈവൻ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹൻഷൻ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് ചില ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് വായിച്ച് തീർക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരം എഴുതണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക പലർക്കും ഇത് അറിയാം അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ചില ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലൈവ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് സ്റ്റഡിയിങ